nak? Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay, jom kita buat ni. A stretch wire of length. Okay, keluarkan semua maklumat dia bagi. Okay, dapat soalan, you kena keluarkan maklumat dia. Jangan careless, nanti rugi. Kita belajar penat-penat tapi kita salah bukan sebab kita tak faham. Ha, tapi kita salah sebab kita careless. So, tak nak macam tu. Okay. Keluarkan mass dia. Apa lagi? V dia. Wave travel along the wire at speed. 2 to 0. 3 anti notes. Ah, ini dia bagi. 3 anti notes dia bagi hint. Ah, dia tak kali ni dia tak sebut first overtone ke, second overtone ke, third overtone ke, dia kata 3 anti notes. Okay, can be found in the stationary waveform in between the two fixed end of the wire. Jadi mesti ada 3 anti note untuk wire tu. Okay, so kalau kita lukis macam ini Mesti ada tiga. Satu. Ini note. Note. This one is anti note. Baru ada satu anti note. Dua. Tiga. Awak lukis lah lebih kurang besar eh. Kurang dia. apa Besar dia lebih kurang sama lah. Okay. So ada tiga. Kalau pattern macam ni, okay, berapa harmonik? Ha, tengok pattern dia tu. Ada berapa kali bentuk mata? Third harmonik. Ha, ter Kalau yang satu mata ni, ini adalah first harmonik. Satu je mata dia. Bila ada tiga, satu, dua, tiga, ini adalah third harmonik. Apa nama lain bagi third harmonics? Tone yang keberapa? Fundamental, first or second? So second. Second over tone. Boleh? Ya boleh. Okay. So now determine the wavelength of the progressive wave which move along the wire. So kita nak kira lambda. Okay. Sebab itu saya kata penting untuk kita tahu. This is the length of the string. Ada berapa ni? L bersama dengan berapa ni? Azim pergi mandi. L bersama dengan berapa ni? 3 lambda over 2. 3 lambda over 2. Sebab so, tu saya kata penting. Sebab soalan bagi kita length. Okay. Tapi dia minta kita cari wave length. So from the pattern that we draw just now. Okay. L is equal to 3 lambda over 2. So lambda is equal to 2L over 3. Ha, ni tak perlu hafal. Tak perlu hafal lambda equal to 2L over 3. Nanti banyak pening kepada awak. Daripada lukisan tu you boleh tahu lambda equal to berapa. So kita boleh jawab. Tekan kalkulator sama tak dengan jawapan tu. Takut jawapan tu salah ke? Mana eh? Okay. And then frequency of the vibration. So sebab kita dah tahu ini adalah case third harmonic. Daripada pattern tu kita tahu this is third harmonics punya case. Okay. Guna sajalah formula Fn equal to Nv over 2L. Okay. So kita nak 3. Kan. Ini formula dia lah. So kita nak third harmonic. 3V over 2 L. Dapatlah jawapan dia. Itu saja chapter ni senang je. Nah. Okay, kalau ingat semua memang senang. Sebab dia tak boleh tanya perkara yang pelik-pelik. Sebab dia itu je. Ha, dia benda dia itu sahaja. Okay, the tension in the, in the wire T lah. Ha, daripada V dia bagi tadi, bolehlah kira tension. Guna saja formula ini. 
Okay, ini pun formula ni dah bagi kat depan. Where mu is the mass of the string over length. Okay, kira dulu mu. Tadi V tu berapa? V tu dia bagi uh, kat soalan tu 2, 2, 0. Cuba kira dapat tak? Dapat? Uh, dapat 4, 1, 2.5. Uh, eh, ni dia dah bundakan lah ni. Okay, kalau dalam exam, awak biarkan dalam ni pun tak ada masalah betul juga. Okay, 412.5. Okay, next. Mu, the mass is given 12, uh, mass over length eh, 12 kg, 12 exponent negative 3 kg over, kira mu dulu. The length is 0.8. So, berapa you dapat mu? Berapa sampai 0.015. Okay, unit dia adalah kg per meter. Ingat eh, uh, kalau soalan suruh kira mu, unit dia adalah kg per meter. Tak boleh dalam exam tak ada unit. Nanti kena tolak markah. Okay, so jadi sekarang kita nak kira tension. So V squared equal to T over mu. So tension okay, is equal to V squared times mu. V squared dia dah bagi 2 to, V dia dah bagi 2 to 0. Jangan lupa squared and then times mu 0.015. Okay, so dapat tak jawapan dia? 726 Newton. Nah, itu jawapan dia bagilah. Saya salin saja. Saya tak tekan kalkulator. Awak cuba praktis tekan. Dapat mana? Okay, eh boleh. Faham eh? Ya, yeah, faham. faham. Okay. Boleh nampak tak soalan? Ah, cuba buat sekejap 9A tu. Ada dua soalan kecil. Keluarkan maklumat dia. Dah siap kan bagi tahu saya? Dah siap terus hantar jawapan dekat WhatsApp. 9A1 dengan 2. Nak tengok boleh buat tak? Dapat eh? Jawapan dia? Sebab jawapan dah ada tu. Ya. Yeah, Alright. Uh, so keluarkan maklumat dia bagi tu. Semua yang dalam uh, gram terus tukar kepada kg eh. So bagus lah. Okay. Line pun sama. Okay. Calculate the fundamental frequency and the third overtone. So bila kata fundamental F1 lah. Okay. Uh, saya lebih suka tulis F1. Sebab awak tulis F0 kan? Saya memang lebih suka tulis F1. Supaya dekat sini nanti saya terus masuk one. Saya tahu. Dia mesti follow. Ha, kalau awak tulis not takut uh, keliru pula kan. Ha, kalau saya saya masuk tulis F1 lah. Tapi ikut kesesuaian awak lah. Eh. And then third overtone, fourth harmonic. Ha, fourth harmonic F4. Okay so awak buat ni betul. Ha, saya tulis F4. Ada buku dia tulis F0. Kalau saya memang saya suka tulis and F1. Supaya saya tahu one ni nanti kat sini dia sama dengan one. Ha, okay. So betul. So tak perlu kira banyak kali lah. So, kira mu macam tadi, so dapat. Okay. Number two. Number two tak dapat? Yeah. Ni, eh? uh. oh. If the tensional force is uh, for the wire is double, kita masukkan nilai lah. Uh, determine the new fundamental frequency. So senang saja. Okay. Uh. Okay B. B dapat lah? Belum. belum. Jadi kita buat B. Kita buat sama-sama lah. Okay, B ni adalah close part. Eh, dia kata close part. Okay. Close part. Ha. Ingat, kalau close part, formula dia adalah NV over 4L. N, ha, terus tulis odd number only. Ha, dapat soalan dalam exam, tulis siap-siap. Kan, yang ni pilih kat depan, yang ada kat depan. So, dia kata first over turn. Ha, kan, so. Kalau lupa, awak tulis balik-balik. Awak tulis uh, semula balik. Fundamental uh, First harmonic First overtone uh, Second harmonic tak ada. Dia hanya ada odd number saja. Third harmonic uh, Tulis satu-satu. Kalau lupa, tulis dekat dalam kertas soalan. Fifth harmonic. Uh, macam tu. Supaya kita ingat. Okay. Lepas tu sketch the wave and calculate its frequency. So bila kita tahu dia adalah first overtone adalah third harmonic. Jadi kita tahu bila kita nak lukis nanti untuk close part dia adalah tiga kali C pattern. Ha, macam tu. Okay. So bila kita nak lukis soalan minta kita lukis tak kisahlah part awak nak menghadap mana. Nak macam ni boleh, nak macam ni pun boleh. Eh terpulang. Tiga kali C pattern, awak ambil pensel kan? 
Pensel, uh, ambil lah pensel apa-apa Awak buat line tengah ni Kalau masa nak exam awak nak cantik sikit Buat line bagi dua uh, Lepas tu pipe tu awak bagi tiga Sebab awak nak tiga kali pattern C uh, Satu, dua Lebih uh, kurang lah kan Lepas tu baru awak lukis Tengok-tengok macam ni Nak buat cantik sikit Satu, dua, tiga uh, Macam tu uh, So sini dia mesti Bila saya minta kita lukis, uh, bolehlah labelkan sekali note, empty note, note, empty note. Lepas tu labelkan pula dia punya length 30 cm L which is 0.3 meter. Uh, macam tu. Okay. Kuranglah macam tu. Sketch saja. Okay sekarang dia suruh kita kira pula. Frequency F3. First overtone, third harmonic which is 3V over 4L. Uh, so, dia dah bagi dah. The speed of sound is 340. The length is 0.3. Okay. So, dapatlah. Finally, F3 is equal to apa tak? 850. Tekan calculator. Kalau tak faham, tanya. Dan diam je. Kalau diam, saya tak tahu. Tak faham. Dapat mana? Ya. Dapat? Sebab dah nak exam tak ada jawapan kan? So bila tak ada jawapan, kita praktis keluarkan semua maklumat, cuba. Jangan buat yang B mana? Okay, tak apa. Nanti kau awak teruskan. Okay, so kita sketch dulu. Okay, the length is 60 meter. Tukut lambat nanti. Aku 11 lebih ni. Okay, so ini adalah yang close pipe juga kan? Okay. So length, labelkan. Ikut soalan. Okay. So the resonance occur and the vibrating air column in the tip produce sound of frequency. So ini kita consider sebagai fundamental frequency. The third overtone mode is found in the air column. Okay. Ini adalah the first uh, first harmonic fundamental yang dia bagi tu. Okay. And then dia kata, hmm, sekejap ni. Sebab dia kata yang frekuensi dia bagi tu, dia kata dia dengar satu bunyi resonance, eh, resonance and vibrating at this one. And then they found that the third overtone mode is found in the air column. So third overtone, okay, third overtone bersama dengan seven harmonic. Betul tak? Sebab ini close pipe. So ini F7. So, bila kita nak sketch, okay, bila kita nak sketch, mesti tujuh lah. Okay, F7, 7 harmonic ada tujuh. Eh, 7. So, kalau nak cantik bagi dua, ambil pembaris bagi dua. Supaya dia lebih kurang sama besar lah. Lepas tu satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh. So satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Boleh? Ya, yeah, Madam. Okay. Note, empty note, note, empty note. Buat dia label sekali kan? Note. This one is empty note, note, empty note. Okay. So dah siap lah. And then uh, label tu kena panjang sikit kan. Sampai sini L. Ini pun kena uh, macam tu. Kurang lah. Eh? Okay. The speed of sound in air. So kita tahu F7 is equal to NV over 4L. So daripada sini kita boleh cari lah V. The speed of sound in air. So, ini dia dah bagi tadi. 992 equal to 7V over 4L. L kita adalah 0.6. Therefore, V is equal to tekan calculator dapat tak sama. Three four zero. Ya, dapat kan? Okay. Okay, next. 
the fundamental frequency. Okay. Uh, fundamental frequency sebab kita dah tahu tadi kan saya kata Fn equal to N F1. Fn N kali F1. So bila kita ada F7, kita boleh guna maklumat ni. Ingat eh, yang ini kena hafal sendiri. Okay, dalam list of equation tak ada. Jadi kalau student tu dia tak tahu, dia, dia, dia susah sikit lah dia nak buat. Ha, eh, awak take note kat situ. So 7 F1. Therefore, F1 is equal to F7 dia dah bagi tadi. 992 over 7. Nampak tak? 142. Unit jangan lupa. Dapat mana? Okay, good. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.